Capitão aqui! Galera, eu tô trazendo mais um vídeo de Ground aqui pra vocês com as dicas do que, que eu acho que vocês devem duplicar aí no seu jogo. Coisas que são muito valiosas e dicas muito bacanas aí que eu fui aprendendo nos últimos dias que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais aqui nesse conteúdo de hoje. Já vão deixando gostei nesse vídeo se possível e se inscrevam no canal caso não seja inscrito. E lembrando pessoal que para você ligar a máquina Super Dumper aqui duplicadora, você precisa pegar os três discos copiões que ficam localizados no laboratório da SEB, laboratório da Lagoa e laboratório da Fumaça. O vídeo que eu falo sobre todo esse passo a passo já está aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida de como ligar essa máquina, é só assistir o vídeo lá sobre a localização desses discos e sobre essa nova mecânica de duplicação de itens. E o que, que acontece, pessoal? Tem muitas coisas que são interessantíssimas de você duplicar no seu jogo e que vão mudar o seu jogo completamente. E que vale muito a pena você se arriscar e gastar a sua ciência pura aí que você tenha guardado. E eu tenho feito vários testes disso e tenho experienciado isso, principalmente na nova série que eu tô trazendo aqui no canal. Diariamente saem episódios gravados e episódios que a gente tá fazendo em live também com os convidados. Aliás, agradeço demais aí a todos que estão acompanhando os vídeos e as lives, principalmente. E aí, galera, a gente tem feito muitos testes com essa máquina que tem funcionado muito bem e tem algumas dicas muito valiosas para eu trazer aqui para vocês. A primeira delas, a mais valiosa de todas, que eu já quero comentar aqui com vocês, é sobre a duplicação de armas no level 5. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que vai te ajudar muito no solo e muito no cooperativo também. Eu vou dar um exemplo aqui da foice do louva-a-deus que eu tenho aqui nesse save. E eu melhorei ela para o level 5, como vocês podem ver. E não coloquei nenhum elemento nela. Eu não coloquei salgado, fresco, picante ou azedo. Não coloquei nada nela. Porque o que, que acontece? Vamos supor que eu queira fazer uma build, né, um combo de foices para o meu personagem. Eu vou querer utilizar uma foice em cada tipo de elemento, certo? Ao invés de eu ficar fazendo a foice de louva a Deus, que vai utilizar todas essas partes aqui, todos esses recursos, e ficar tendo que melhorar ela até o level 5 toda vez que eu for fazer ela, eu posso simplesmente ir lá e copiar ela no level 5, que eu vou fazer aqui para vocês, e esse preço vai variar de arma para arma e de melhoria para melhoria, tá? Se você duplicar a arma no level 1 dela, ela vai gastar um pouco menos de ciência pura. Se você duplicar ela já no level 5, você vai precisar de um pouco mais. Nesse caso aqui, ó, vou gastar 5.500 de ciência para poder duplicar essa foice, ó. Dupliquei uma, vou duplicar mais uma, que seria o equivalente ali a três elementos, né? O fresco, o salgado e o picante. E pronto, tendo feito isso, pessoal, você vai ter as três foices aqui, ou qualquer arma que você quiser fazer isso, no level 5. E aí é só você colocar as gotas, né, que você tiver preparado e as joias... Em cada uma dessas foices vai facilitar demais para você fazer combos aí no jogo e para ajudar no cooperativo também, né? Às vezes você quer fazer isso no cooperativo, que é que cada pessoa utilize a mesma coisa, por exemplo, que acaba sendo viável também. E a gente fez isso muito bem na série, é, jogando aí a série nova do canal. Primeiramente eu fiz isso com as espadas de formiga negra que me auxiliaram bastante, é uma excelente arma para você começar o jogo. E eu fiz uma cópia de cada uma, coloquei o um elemento nelas, fui utilizando o escudo de formiga negra ao longo de vários episódios da série, e posteriormente a gente evoluiu isso para cimitarra de unhas. Né? Não é à toa que a gente derrotou o Shimektor em apenas 1 minuto e 10 segundos de batalha, utilizando essas vantagens da duplicação de itens também, tá pessoal? Eu até trouxe, é, vou trazer aí em breve o corte da live do momento que a gente fez isso de derrotar o Shimekto super rápido, justamente porque a gente duplicou duas cimitarras de unha, né? Uma cimitarra de unha no efeito azedo, e aí eu e o Michael utilizamos ela, e isso ajudou demais para a gente poder derrotar o Shimekto mais facilmente. Não é à toa que a gente destruiu ele, amassou ele em apenas um minuto de batalha, jogando na dificuldade médio. Ou seja, essas mecânicas vão possibilitar muitas e muitas coisas interessantíssimas para você fazer no jogo. E a mais interessante delas que eu vi até o momento 
é essa questão de você poder duplicar as armas com os atributos dela. E aí você depois só coloca os elementos que você quiser. Se você já tiver, por exemplo, aqui uma no fresco, uma no salgado, uma no picante, né, um exemplo, você pode pegar e duplicar elas também, né, já nos efeitos delas, para outras pessoas da sua partida, do seu jogo, jogarem também, caso você jogue multiplayer. Mas se você joga solo, né, só solo, aí vai ser mais de boa ainda que você não precisa ficar duplicando e duplicando coisa, caso queira, né. E só lembrando, antes da gente continuar aqui a mostrar as outras coisas que tem muita vantagem em você duplicar também, é, lembrando que você pode vir aqui nesses computadores e pegar missões diárias, ó. Inclusive essas missões que vieram aqui hoje foram boas, ó. A do Ácaro vai dar 1.000, a da Joaninha vai dar 600 e a da Aranha d'Água vai dar 500. Eles melhoraram bastante aqui a progressão dessas missões e o tanto de ciência pura que elas dão. E você pode fazer três missões por dia, tá? Então o que eu recomendo vocês fazerem é sempre fazer missão. Não deixa de fazer as missões, e... porque você vai precisar comprar muita coisa aqui né, da loja. E também para você poder duplicar as coisas sem medo. Sem ter medo de ficar gastando ciência, tá pessoal? Então eu recomendo vocês gastarem sem ter medo e somente continuar fazendo missão. Mesmo que algumas, algumas missões sejam meio chatinhas né, e tudo mais, para você sempre acumular ciência. Outra coisa que é muito importante, que vale a pena demais você duplicar, e isso vale para o começo do jogo também, no caso do batedor de beliscada, são as armas de robô aqui, o batedor de beliscada e o batedor de cutucadas. Essas armas aqui, você só vai conseguir uma delas né, no seu jogo. Então, vale muito a pena você duplicar justamente por você não conseguir criar elas. Você precisa pegar elas do local específico, e o batedor de cutucadas, você precisa completar todos os mix R's e super mix R's para poder pegar ele, né? Então o que eu recomendo você fazer é colocar eles no mais 9, melhorar eles aí pro mais 9 e fazer o máximo de cópias possível para você ter no seu save, né? Ou se você quiser é, deixar para outros jogadores também, vale muito a pena, porque são armas extremamente raras que você nunca, é, jamais vai conseguir criar elas, você só consegue pegar elas, né? Então é uma coisa que vale muito a pena duplicar também. E a outra coisa mais, mais importante é os pingentes, né? Os acessórios. Eu tô dando aqui alguns exemplos de acessórios que eu recomendo muito duplicar, ó. Vocês podem ver que o chiclete aqui, o dedos pegajosos, eu já tô utilizando um e eu tenho outro na mochila também. Porque eu fiz a cópia dele. Ou seja, se eu quiser ficar roubando coisas das criaturas e outro jogador roubar também, eu já consigo fazer isso no meu save sem precisar até mesmo da mutação malandro, né? Ou seja, vale muito a pena você duplicar aqui o dedos pegajosos. E vários outros acessórios vale muito a pena, né? O charme de Sara, por exemplo, é muito legal de você duplicar, porque ele é extremamente raro, né? Você só vai conseguir um dele na, na sua aventura. A mesma coisa o pingente de Thor e por aí vai. E alguns pingentes que são muito raros de você conseguir no drop, que é o caso do charme fúngico, eu recomendo demais você duplicar também, até porque ele é muito útil na batalha contra a aranha mãe infectada. Então assim, toda vez que você corta os fungos, você tem 1% de chance de pegar esse charme fúngico. Ou seja, é bem raro, muitas pessoas até hoje não conseguiram pegar. Então quando você conseguir pegar, é, tenta fazer pelo menos uma cópia dele. Tenta pelo menos ter duas, dois desse charme, porque se por acaso você perder ele, alguma coisa assim né você não vai passar tanta raiva, porque você vai ter pelo menos uma cópia, é, se você tiver feito aí certinho. Outra coisa também são as armaduras, né galera? Vamos supor que você quer jogar o multiplayer e você não quer ficar criando armaduras separadas para cada jogador. Vocês chegaram à conclusão aí de que todos os jogadores vão utilizar o mesmo set. Nesse caso, vale muito a pena vocês duplicarem a sua armadura completa, porque ela vai vir no estado que ela tiver... Ela vai vir do jeito que você tiver deixado ela. E isso vai ser muito útil no multiplayer. E tem várias outras coisas que são muito interessantes de você estar tá duplicando, né? Por exemplo, aqui eu tenho um canhão da matriarca mofada. Que gasta muito recurso de aranha mãe infectada para poder fazer. Eu poderia duplicar ele, né? É, armas como também o arco do bardo. para você não precisar ficar enfrentando a vespa rainha tantas e tantas vezes. São várias coisas que você pode duplicar no jogo. E lembrando que você pode fazer isso com qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que você vê é, no jogo, você pode duplicar, tá, pessoal? Literalmente qualquer coisa. 
Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa e eu já tinha trago o um vídeo inicial sobre isso, né? E agora, após vários dias jogando essa nova versão do Grounded, é, eu chego à conclusão para vocês de que esse negócio de duplicar as armas no level 5 e colocar o elemento delas é a coisa mais útil que vai te ajudar demais, demais, demais na progressão do jogo. Você que tá zerando de novo, ou você que ainda é, que zerou o jogo, mas que ainda não fez as suas variações de arma né, e tudo mais, recomendo muito você fazer. Nesse vídeo aqui eu utilizei o exemplo das foices, né? Mas isso serve, pra, obviamente, para qualquer arma do jogo que você queira fazer isso. Por exemplo, se você quiser fazer o combo de super veneno, né? Você vai precisar da armadura completa da Aranha Mãe e da Seb e vai precisar de uma clava em cada tipo de efeito ou você pode utilizar ela neutra, né? Mas o ideal é você utilizar uma de cada tipo de efeito para aproveitar o máximo de dano e aí uma coisa que vai te ajudar muito é duplicar ela no seu level 5, né? E fazer uma versão de cada no, no forno ali na estação de metalurgia com as botas e as joias vai te poupar muito recurso e muito tempo para você fazer isso, né? Então eu achei muito legal de trazer essa dica aqui para vocês. Comenta abaixo aí o que vocês acharam sobre as dicas de duplicação. Deixa o um gostei nesse vídeo que é muito importante, ajuda demais o canal. Eu vou ficando por aqui, falou pessoal, e até o próximo vídeo.